হ্যালো গাইজ সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আপনারা সাধারণত অনেক ধরনের অঙ্ক করেন তো অঙ্ক করার ক্ষেত্রে সিম্বলগুলো মনে থাকে না তো আজকে আমরা আমাদের টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে ওই সিম্বলগুলো নিয়ে সিম্বলগুলো কীভাবে আপনাদের মনে থাকবে আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে আপনারা খুব ইজিতে মনে থাকবে তো চলুন যাওয়া যাক তো গাইজ সিম্বলস সিম্বলস আজকে আমরা একটা একটা করে সিম্বলস প্রথমত আমরা সিম্বলস প্রতীক লিখব প্রতীক তারপর বাংলায় তারপর ইংরেজিতে সাধারণত আমরা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে সিম্বলসগুলো জানা থাকে না তো আজকে সেই সিম্বলগুলো নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা তো প্রথম হচ্ছে যে সিম্বলস ইকুয়াল সমান সমান যেটাকে বাংলা বলা হয় সমান বাংলা বলা হয় সমান আর ইংলিশ বলা হয় ইকুয়াল ইকুয়াল টু সমান এই প্রতীকটাকে বলা হয় বাংলা বলা হয় সমান ইংলিশ ইংরেজিতে বলা হয় ইকুয়াল বা সমান আর সমান বলা হয় আর ইকুয়াল ইকুয়াল টু বলা হয় তারপর হচ্ছে যে সমান যখন এইটার মধ্যেখানে এভাবে থাকবে তখন নট ইকুয়াল ইকুয়াল আমরা এখানে লিখবো সমান নয় এটাকে বলবে নট ইকুয়াল নট ইকুয়াল গ্যাটার এটাকে আমরা বলবো বৃহত্তর বৃহত্তর মানে হচ্ছে বড় এটাকে আমরা লিখবো গ্যাটার জি আর ই এ টি ই আর গ্যাটার ইংরেজিতে বলা হয় গ্যাটার বাংলা বলা হয় বৃহত্তর আর এটার অপোজিট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে ক্ষুদ্রতর তার আমরা লিখবো ক্ষুদ্রতর ইংলিশে বলা হবে লেস দেন লেস দেনকে বলা হবে বাংলায় বলা হবে ক্ষুদ্রতর আর ইংলিশে বলা হবে লেস দেন এটাকে আমরা বলবো ইংরেজিতে বলবো গ্যাটার দেন আর এটাকে বলবো ক্ষুদ্রতর লেস দেন তো এটাকে বাংলা বলা হয় বৃহত্তর আর এটাকে বলা হয় ক্ষুদ্রতর তো আমরা ইংরেজিতে লিখলাম গ্যাটার দেন আর লিখলাম লেস দেন তারপর হচ্ছে আমাদের যখন এটাকে এভাবে দেওয়া হবে তখন লেখা হবে ইকুয়াল বৃহত্তর নয় তো আমরা লিখতেছি বৃহত্তর নয় এটাকে ইংলিশে লেখা হবে নট গ্যাটার দেন যেভাবে সেভাবেই লিখব গ্যাটার দেন নট গ্যাটার দেন তারপর এটাকে লিখবো এটা হচ্ছে যে লেস দেন নট লেস দেন তো আমরা এটাকে লিখবো ক্ষুদ্রত নয় ক্ষুদ্রত নয় এটাকে আমরা লিখবো নট নট লেস দেন আমরা লিখব যে গ্যাটার দেন গ্যাটার দেন নিশ্চয় যখন এরকম একটা দাগ দিব সেক্ষেত্রে আমাদের এটা নাম হবে বৃহত্তর বা সমান ইংরেজিতে বলবো গ্যাটার দেন আর ইকুয়াল তারপর হচ্ছে ক্ষুদ্রতর অর্থাৎ লেস দেন লেস দেন নিশ্চয় যখন লিখবো সেম এস ক্ষেত্রে আমাদের হবে ক্ষুদ্রতর বা ক্ষুদ্রতর বা সমান এটাকে লিখবো লেস দেন আর ইকুয়াল গাইস তারপর হচ্ছে আমাদের এটা আমরা সাধারণত সবাই জানি বিলংস এটাকে বলা হবে বিলংস টু অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত এটাকে আমরা বলবো বিলংস বিলংস টু আর যখন এটাকে এভাবে দেওয়া হবে তখন সেটাকে বলবো আমরা অন্তর্ভুক্ত নয় 
অন্তর্ভুক্ত নয় ইংরেজিতে বলবো ডাজ নট বিলংস উল্টো থাকবে উল্টো যখন থাকবে তখন আমাদের হবে এবং অর্থাৎ ইংরেজিতে বলা হবে লিখবো এইভাবে একটা দিব অর্থাৎ কাপের মতো কাপের মতো দেবো সেটাকে বাংলায় বলবো সংযোগ সংযোগ বাংলায় বলা হয় আর ইংরেজিতে বলা হবে ইউনিয়ন ইউনিয়ন আর এটাকে যখন উল্টো করে দেবো তখন আমাদের হবে স্যাদ স্যাদন অথবা স্যাদন তারপর আমরা এটাকে দেবো ইন্টার সেকশন এটাকে এইভাবে দিব এটা হচ্ছে যে প্রকৃত উপসেট প্রকৃত উপসেট প্রকৃত উপসেট এটাকে ইংরেজিতে বলা হবে প্রপার সাবজেক্ট প্রপার প্রপার এস ইউ বি সেট প্রপার সাবজেক্ট তারপর আমরা দেবো যখন এটার নিচে একটু একটা দাগ থাকবে সেক্ষেত্রে আমাদের হবে উপসেট উপসেট এটাকে আমরা লিখব ইংরেজিতে বলবো সাবসেট ইউ এস ইউ বি এস ই টি সাবসেট তো গাইজ তারপর আমাদের যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে এভাবে ইউর মতো একদম ইউর মতো থাকবে এটাকে আমরা বলবো সার্বিক সেট সার্বিক সেট সার্বিক সেট আর ইংরেজিতে বলবো ইউনিভার্সাল ইউ এন আই বি ই আর এস এ এল ইউনিভার্সাল তারপর আমরা যেটা দেবো সেটা হচ্ছে যে এন দিয়ে ইউ দিব এটাকে বাংলা হবে ইউ সেটের উপাদান সংখ্যা ইউ সেটের উপাদান সংখ্যা ইউ সেটের উপাদান সংখ্যা ইংরেজিতে বলবো আমরা নাম্বার অফ নাম্বার অফ এলিমেন্ট এলিমেন্ট অফ ইউ এভাবে দিয়ে এভাবে সেটাকে আমরা দেব সেটের প্রতীক বাংলা লিখবো আমরা সেটের প্রতীক প্রতীক ইংরেজিতে লিখবো বি আর এ সি ই এস ব্র্যাকেস ব্র্যাকেস এন কিক দ্বারা কি বোঝায় এন দ্বারা বোঝাচ্ছে সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার আমাদের ইংরেজিতে বলা হবে আর বাংলায় বলা হবে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট তা আমরা লিখবো স্বাভাবিক স্বাভাবিক সংখ্যার সেট ইংরেজিতে বলবো সেট অফ সেট অফ ন্যাচারাল এন ইউ টি ইউ এন ইউ টি ইউ আর এ এল সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস এন ইউ এম বি ই আর সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস যখন এর উপরে সি দেওয়া থাকবে অথবা এর উপরে যখন ওয়ান দেওয়া থাকবে অথবা শুধু এ থাকবে সেটের ফুরক সেট এ সেটের এই সেটের পূরক এই সেটের পূরক সেট এটাকে আমরা বলবো অফ সেটে কমপ্লিমেন্ট কম কমপ্লি এম ই এন টি কমপ্লিমেন্ট অফ সেট এ অর্থাৎ এটা এই সেটের পূরক যখন এর উপরে এরকম কোনো চিহ্ন দেওয়া থাকবে অথবা ওয়ান দেওয়া থাকে যদি নাও দেখা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা লিখবো এই সেটের পূরক সেট অর্থাৎ কম ইংরেজিতে বলা হবে কমপ্লিমেন্ট অফ সেট এ এভাবে গোল্লা করে এভাবে দিয়ে এভাবে এভাবে দিয়ে লিখবো আমরা ফাঁকা সেট এটা আমরা সবাই জানি সাধারণত 
ফাঁকা সেট এটাকে ইংরেজিতে বলা হবে ফাই ফি এইচ আই অথবা এন ইউ ডাবল এস ই টি নিউল সেট অর্থাৎ নুল সেট বলতে পারি অথবা ফাই বলতে পারি সমন সমন দিয়ে তারপর এভাবে দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলা বলা হবে অর্থাৎ অথবা অর্থাৎ অথবা এর অর্থ এই যে এর অর্থ এই যে ইংরেজিতে আমরা বলতে পারি ইমপ্লাইজ আই এম ফি এল আই ই এস অথবা ও আর অর বলতে পারি একটা দাগ দিব দাগ দেওয়ার পরে এভাবে দিব এটাকে বলা হবে টেন্টস টু টেন্টস টু অথবা নির্দেশ করে বাংলায় আমরা লিখবো আগে নির্দেশ নির্দেশ করে অথবা টেন্টস টি ই এন ডি এস টি ও টেন্টস টু এভাবে গুণ চিহ্ন মতো দিব তো গুণ চিহ্ন মতো যখন আমরা দেবো তখন এটাকে একটু ভিন্নভাবে বলা যায় করতে শিউ করতে শিউ গুণন করতে করতে শিউ গুণন করতে শিউ গুণন এটাকে করতে শিউ গুণন বলা হয় আর ইংরেজিতে বলা হবে ডিসাইন ক্রস সার্টি সি ই আর টি আই এস আই এ এন সি আর ও ডাবল এস সার্টিসিয়ান ক্রস দুইটা চিহ্ন থাকবে একটা দুইটা সেটাকে আমরা বলবো যেন বাংলা বলা হবে যেন বাংলায় বলা হবে যেন এবং ইংরেজিতে বলা হবে সাজ দ্যাট সাজ দ্যাট এখন এরকম দুইটা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো অসীম অসীম বোঝায় বাংলায় আর ইংরেজিতে বলা হবে ইনফিনিটি আইডেন্টি অর্থাৎ এটাকে তিন দাগ দেওয়া হলে অবৈধ বলা হবে আর ইংরেজিতে বলা হবে আইডেন্টি দ্বিতীয়ভাবে দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা দিব থাকবে এভাবে দেওয়া থাকবে দাগ দিব তারপর এটাকে জেনা বলবো এবং ইংরেজিতে বলবো সাজ দ্যাট তারপর এভাবে একটা দুইটা তিনটা দাগ দেওয়া দেওয়া থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলবো অবৈধ অবৈধ অথবা সমতুল্য আমরা অবৈধই বললাম আর এখানে এটাকে বলা হবে আইডেন্টিটি তারপর আমাদের এখানে যেরকম এভাবে দেওয়া থাকবে এভাবে দেওয়া থাকবে সেটাকে আমরা বলতে পারি প্রায় বলতে পারি প্রায় তারপর এটাকে প্রায় বলবাম অ্যাপ্রো এটা ইজি হবে অ্যাপ্রো এক্স আই এম এ টি ইএস অ্যাপ্রো এক্স ম্যাটস তো গাইজ তারপর আমাদের যেটা থাকা থাকবে এভাবে প্লাস এভাবে ম্যানেজ দেওয়া থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলবো সবাই বলবো যোগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ বলবো যোগ বিয়োগ আর ইংরেজিতে বলবো প্লাস মাইনাস এফ এল ইউ এস প্লাস এম আই এন ইউ এস এন ইউ এন ইউ এস মাইনাস প্লাস মাইনাস বলবো এটাকে সবাই জানে এটাকে বলা হয় যে বর্গ ইংরেজিতে বলা হবে রুট রুট বলা থাকবে তারপর আমাদের যখন এটা এভাবে স্কোয়ার দেওয়া থাকবে তখন এটাকে বলবো আমরা কুমুল বর্গমূল সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখবো এস কিউ ইউ এ আর ই আর ডাবল ও টি অর্থাৎ স্কোয়ার রুট স্কোয়ার রুট এটাকে আমরা বলবো স্কোয়ার রুট তারপর এভাবে যখন রুটের ওপরে যখন কিউব থাকবে অর্থাৎ থ্রি থাকবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা বলবো গণমূল গণমূল এটাকে আমরা লিখবো আমরা বলবো সি ইউ বি ই কিউব আর ও আর ডাবল ও টি কিউব রুট তারপর আমরা যখন এ রুটের উপর যখন ফোর দেওয়া থাকবে আমরা এটাও জানা রাখি জেনে রাখে বলো স্কোয়ার মূল চতুর্থতম তো আমরা লিখবো যে চার তম মূল যেহেতু আমাদের এখানে টু আর ছিল তখন আমরা বলেছিলাম বর্গমূল আর তখন কিউব থ্রি ছিল তখন বলেছিলাম গণমূল আর ফোরের ক্ষেত্রে আমরা বলবো চারতম মূল আর এটাকে আমরা বলবো ফোর্থ রুট ফোর্থ রুট লিখবো বা আমরা এফ ও আর টি এইচ ফোর্থ আর ডাবল ও টি ফোর্থ রুট 
দেওয়া থাকবে এইভাবে এইভাবে ডাউন ডাবল দেওয়া থাকবে এভাবে ডাবল দেবো আমরা ডাবল দেবো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলবো ডেল্টা বলবো ডেল্টা ইংলিশে বলবো ডেল্টা সিম ডিই এল টি এ এটার নাম কোনো দেনা এটা ডেল্টা ডেল্টাই জিরোর মতো দিয়ে এইভাবে মধ্যখানে যখন দেবো তখন সেটা হবে তখন সেটা হবে থেটা আমরা লিখব থেটা ইংরেজিতে বলবো এইচ ই টি এ থিটা এইভাবে দিয়ে এইভাবে দিব তারপর আবার এইভাবে দিয়ে এইভাবে দিব সেটাকে আমরা বলতে পারি ওমেগা বাংলায় লিখবো আমরা ও মেগা এটাকে বলা হচ্ছে যে ও এম জি ই জি এ ওমেগা এভাবে আর মতো দেব এইভাবে দিয়ে এইভাবে দেব সেটাকে আমরা বলি পাই বলাই পাই দিলাম আবার এখানে ফি আই পাই এভাবে এন এর মতো যখন থাকবে তখন এভাবে থাকবে টান তখন আমরা এটাকে বলবো এটা ই রশ্মি ট্রাইগারটা এটা ইংরেজিতে বলা হবে ই টি এ এটা তারপর আমরা থাকবে এভাবে দিয়ে এভাবে দিব সেটাকে আমরা বলবো বাংলায় বলবো সিগমা সাধারণত আমরা এটাকে সিগমা বলবো আর এটাকে এস আই জি এম এ সিগমা তো গাইজ আজকে আমাদের এই পর্যন্তই আশা করে আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালটি বুঝতে পেরেছেন আমাদের ভিডিওতে একটা লাইক করবেন কমেন্টস বারে আপনাদের মত কমেন্টস বারে আপনাদের মতামত জানাবেন আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আবার অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকবেন